Hello, hello, hello. Good evening, good evening. Hello, can you hello, hear me? Hello, teacher. Yes. Hello, teacher. Ahora sí creo que me escuchan. Creo que no me escuchaban. Hello, teacher. Hello, Jennifer. Nice to see you, Jennifer. Hello, teacher. Nice. Uh, thank you, Senia, for your camera. Sandrita estaba temprano conectada, Sandra. <laughs> sí. And now you are you are using a different you are using a different uh, device. Se ha conectado con otro equipo ahora. No. El mismo. El mismo. El mismo. Okay. Es que hoy le ve hoy la veo diferente en la cámara quizás. Ah, lo que pasa es que puse una lámpara que me ve más luz porque mi foco de andeo me siento es bien tenue ah, entonces he puesto una lámpara para que me vea algo mejor ah mire ya ve que sí me doy cuenta ya decía yo algo ha hecho Sandrita es que se veía, ahora sí se veía muy oscuro anteriormente yo me veía muy que estaba muy oscuro ya no se veía bien la carita ahora bueno, pero sí la verdad que Ahora la sí la voy a... La ahora... ¿Para qué? <ríe> no, pero no, tenemos que verla bien. Hoy sí la voy a ver bien. <ríe> ok, ok. Sí, teacher, porque okay. casi no la miraba. Yo pensaba que había cambiado de dispositivo, pero es que no, ya puso no. una lamparita ahí. Es una lámpara y ya le voy a mostrar que por aquí creo que se ve. Mira, aquí la tengo. ¿eh? Ah, sí. <ríe> Entonces, bueno, bueno. Le he puesto... <ríe> Buen reflector tiene ahí. Ah, pues Está sí, bien. porque se veía muy feo, se veía feo, yo sé que se veía feo. <risa> ok, perfect, thank you, nice, nice. So okay. now we have more people joining. Aquí tenemos este, ya Wendy, Samuel está por ahí ingresando, Lisette, Cindy, por ahí está, sí. Senia, no sé qué le pasó con la cámara, por ahí la vi, pero ya no la veo, Seneida. Gracias, Hello, ahí está. Hello, Senia Patricia, nice. Ok, Carla, ya está ahí, ya regresó a sus labores, Carla. <ríe> ya se acabaron las vacaciones. Bien. Eh, vamos a... Hola, hola, no sé si me escuchan. Hola, 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 hola. No sé qué. Es un problema. Teacher, yo tengo una pregunta. Ya me diga, me dígame. Eh, yo estaba viendo, en teoría a mí ya me dio la opción para el certificado. Pero tengo una duda, eh, vaya, sale, eh, a mí ya no me sale eh, que me haga falta nada más, ¿verdad? Pero donde hay una parte donde dice final, está como en gris, en el progreso, y el total no llega en rojito al 100%, entonces yo no sé si me hace falta algo, o qué, o, o si ya está bien. Uh -huh. Hagamos algo, mándeme una captura donde captura. Se, vea, se ve como la barrita, si se viene una en rojo, Ajá, en el progreso. queda una como en gris. Si Ajá, como ya, en gris. Si usted ya terminó todo, debería de darle todo en rojo. Pero en ahí, rojo, estaban, ahí estaban reportando algunos que probablemente sea una falla de, 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 la, de la plataforma. Entonces eh, quedaron que los que tuvieran ese problema que estuvieran enviando las capturas con su, ah, con su nombre para poder este, verificar qué es lo que pasa. Entonces ahí ustedes traten de mandármelo, si es el caso que tienen así, que ya terminaron, traten de mandarme, traten de mandarme este... La mando al grupo. Si quiere mejor mándeme la parte, sí, sí. mándeme la mí en privado Personal, para yo poder vaya. exacto escalar esa situación porque sí. Tiene que darles el progreso al 100%. Sí, porque me llama la atención, porque, porque me da, ya no me da para seguir, pero sí, pero sí me dio la opción de descargar el certificado. Entonces, por eso me llamó la atención. Ah, teacher, lo que sucede, Ajá. perdón, Sandra, soy Sandra. Dígame. Lo que sucede es que esa parte de gris, eh, le, le digo porque me parece que en el módulo anterior me sucedió a mí, que yo terminé todo 
lo de la plataforma uh -huh. y esa parte gris, la que queda, es la que son las clases que estamos recibiendo, que tenemos que tener el 80% por lo menos. Mm, Eso okay. hasta, que termina, hasta que terminan las clases, porque a mí me sucedió en el módulo anterior. Yo terminé la plataforma y esa parte me quedó en gris. Es hasta que terminó el módulo, que ya terminamos las clases en línea, que uh -huh. puso rojo. A ah. mí ya me da la opción del certificado también, Ajá. pero deberíamos de pre debería preguntar porque yo sí creo que son las clases, porque acuérdense que la exigencia del 80% la participación. está en la clase, la participación. Uh -huh. Yo creo que esa bien, bien. es la de la participación. Uh -huh. Ok, está bien, gracias, Sandrita. Vamos a, vamos a verificar, yo creería que sí, porque desde el momento uh -huh. que ya les aparece el certificado, quiere decir que usted ya está prácticamente completo con todo, entonces no debería de darles error, pero no está de más preguntar y yo les doy una respuesta para que no estemos con esa incertidumbre y estar seguros que estamos bien. Entonces les decía, no problem, thank you. Ok, para los que vienen ingresando, la próxima semana tenemos oficialmente vacaciones, es decir que no nos vamos a reunir, pero si usted tiene obviamente trabajo pendiente de la plataforma, tendríamos que hacerlo en esa semana para que cuando regresemos el día 9, 9 de agosto, sería lunes, ese día este, pues todos estemos completamente completos ya con su trabajo de plataforma. Eh, les decía también el día de ayer que ya pueden empezar a hacer su inscripción al siguiente módulo. Eso ustedes es responsabilidad de cada uno hacerlo. Nadie lo puede hacer por usted. Usted tiene que mandar esos documentos al correo que se le ha, del cual le han escrito. Si alguien no ha recibido aún, espere, ¿verdad? O sea, y usted puede, tiene el mismo correo del módulo anterior. Es el mismo. Puede usted también enviarlos porque acuérdense que hay cientos de alumnos, entonces ellos van mandando eh, uno por uno, digamos, hasta que lleg lleguen a todos. Entonces, si alguien aún no ha recibido su, su confirmación para poder inscribirse al siguiente módulo, también ustedes estén pendientes de eso, porque hay una fecha de corte donde ellos tienen que tener toda la documentación. Así que eso, pues, como vuelvo y repito, es un trabajo de ustedes, no me lo manden a mí, porque yo no lo puedo inscribir. Tienen que mandarlo uh, directamente con ellos, ¿verdad? Directamente con ellos para que ellos me le ayuden a hacer la inscripción y el siguiente módulo, pues, usted no tenga ningún problema. Bien. So, let me, let okay. me share the screen. So, we are 20 right now. Creo que algunos se me han escapado ayer y ahora. Habíamos, ayer habíamos pocos. Espero que se vayan uniendo poco a poco los que hacen falta para que podamos ir revisando. Bien, so today is class number eight. So we are going to continue with the uh, next agenda. Remember, we are learning the... Uh, Jobs and occupations, but this is the class number eight. Okay, so thank you for your cameras for the ones that already have the camera, and that way we can see it. Okay, uh, let's see, let's see, let me ask you, let's see. Uh, Lisette, Lisette Esmeralda, tell me which occupations or job um, professions did you remember from yesterday? Remember that we we are learning some uh, occupations, you know. So let's see which ones uh, do you remember, Lisette? Hola, me escucha. Yeah, go ahead. Thank you. Repite, por favor, teacher. Que estoy yeah. teniendo problemas con el Inter ahorita. Ah, okay, no problem, Lisette. So yesterday. So we learned about occupations, jobs, you know, we mentioned some professions. So which one do you remember? De cuál se acuerda usted de los que vimos ayer? De los de los que vimos ayer. Exactly. De las ah uh, um 
vimos, parece que había cook, que era cocinero. Cook, cook, muy bien. Sí. Painter, que creo que es pintor. Painter. Uh -huh. Painter, ajá, uh -huh. pintor. Um, el otro era footballer, me parece que era futbolista. Ah, ok, perfect. Thank you, Lisette, sí. footballer. Um, nice. Sí. Ok, let's see, what about you, Seneida? Did you, did you, uh, were here? You were here yesterday, Seneida? No, sí, sí. Ajá, usted no estuvo ayer, es que me hacía, se me hacía falta que no la había visto ayer, ajá, Seneida. So, uh, we are learning, Seneida, about some jobs and occupations, okay, don't worry. So, we can double check the pictures later on. But let's see, what about you, Wendy Beatriz? Wendy Beatriz, which ones do you remember from occupations mm -hmm. and... Mm -hmm. Yes, teacher. Uh, the teacher, for example. Mm -hmm. Okay, teacher. Um, scientist. 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 Okay, yeah, we mentioned the scientist. Um, for example, driver. Drive? Driver. Okay, um, driver. Driver. Explorer. Ah, explorer. A fireman. Fireman. Okay. Perfect, thank you. Nice, Beatriz. Let's see, Sofia. Sofia Avalos, what about you? Which ones do you remember? Uh, okay, teacher. Uh, policeman. Okay, uh, policeman. Okay, police woman. Nice, police woman. Uh, um, teacher. Uh, mm, con eh, clean cleaner cleaner okay did you remember uh, the other the other way that we can call uh uh peep, the person that is doing the cleaner did you remember um uh, constructor uh, mm -hmm. constructor constructor um, um, solo eso, teacher. Okay, okay, no problem. Thank you. Let's see the last one. The last one is for Cindy. Teacher. Go ahead. Teacher. I'm sorry. And yo ayer me salí de la clase porque no servía el micrófono, creo. Entonces, al intentar entrar otra vez, ya no pude volver a entrar. Yo creo que era en mi internet. Ah, oh, ok, Walter. Yeah, I remember que you were here y que no le dejaba activar el audio, right? Yeah, no problem, Walter. No mm -hmm. problem. Thank you, ok? So, that's why we okay. are doing this small recap to review the words that we learned yesterday. Let's see. Cindy, Marilu, which ones did you remember from uh, jobs or occupations? Uh, for example, cashier, cashier, uh, waiter, waiter, sailor, sailor, nurse, nurse, police office, officer, police okay. officer, and okay. liar. Okay, nice. Okay, so remember, these ones are the ones that we have. Okay, so so we have different jobs, <clears throat> different occupations. Okay, and I told you that there are different ways sometimes to refer to one of the occupation. For example, we have right here policemen and policewoman in some other books or some people you will, you will listen that they just say, ah, this is a police officer. Okay, or for example, um, let's see which one, uh, waiter and waitress, that's a different right for men and for ladies. Cleaner, did you remember that I told you that sometimes you will listen? Ah, he is a janitor. Okay, he is a janitor. So that means el conserje, right? El conserje in Spanish. So uh, people, they will say, uh, this is the janitor of the university. Okay, um, and some others probably, yeah, they will say cleaner. Okay, so. Uh, footballer right here, sometimes you will see soccer player. Okay, soccer player is that's the one that it's playing soccer, okay? Then we have right here, 
other um, occupations. This one, the, the lady right here, the housemaid. I told you that there are some books that you will see it as a housekeeper. Okay, housekeeper, that's a lady that cleans the house. Okay, hairdresser can be a barber as well if it is a man. Okay, so different, different jobs. There are more, okay? There are more if you Google the jobs and occupations, le van a salir muchas otras más que probably we don't have here. Okay, but this is just an example, okay? So uh, let's see what we have for today. We are going to start with a, a small conversation, okay? He works in a hotel, okay? Hotel, like como que fuera con J suena, right? Because this is a letter H, right? He works in a hotel, okay? He works in a hotel. Nice, and this is a conversation between Rachel and Angela, okay? You will, you can see in the picture right here, Rachel and Angela, they, they too, they are talking, okay? So it says Rachel right there. Uh, where does your brother work? In a hotel. Oh, really? My brother works in a hotel too. He is a front desk agent. How long does he, how does he like it? Okay, I'm sorry, how, how does he like it? Uh, not very much. He doesn't like the manager. Uh, that's too bad. What hotel does he work for? Uh, the plaza. That's funny, my brother works there too. Oh, that's interesting. Uh, what does he do? Actually, he is the manager, okay? So let's see, I don't know if you get the idea. Look at the picture, okay? So we have Sandra and Rachel right here, okay? So we have Sandra and Rachel, okay? So these ones, uh, they, they are their brothers, right? Aquí están los hermanos de ellas, right? So, and they are talking about their brothers. Viene Rachel y le dice, where does your brother work? Donde, right? Donde trabaja tu hermano? Where? In a hotel, le dice ella. Oh, really? My brother works in a hotel too. Y le dice ella, oh, de veras, right? Mi hermano también trabaja en un hotel. Uh, he is a front desk agent. What is a front desk agent? How we say it in Spanish, a front desk agent. Agente. 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 Gerente. Agente, right? Agente, Agente, el front desk, es el que está en un hotel que le dice bienvenido al hotel fulanito, me regala uh -huh. su nombre para ver su, uh, su reservación. So ese es el front desk agent, el que lo recibe a usted en un hotel, así como ven ahí en la imagen, ¿ok? So, viene Ángel y le dice, and how does he like it? ¿Y qué tal? ¿Le gusta el trabajo a su hermano? Le dice, uh, not very much, no mucho, le dice. No, not very much. He doesn't like the manager. No le agrada, no le cae bien, no le gusta el manager. Y ahí vean en la picture, ahí como se están viendo, right? No le gusta el manager. Le dice, ay, that's too bad, okay? Qué malo, le dice. En what hotel does he work for? Y en cuál hotel trabaja él, right? Y le dice, the plaza. That's the name of the hotel. Y viene la hermana y le, la amiga y le dice, oh my God, that's funny. Qué chistoso, dice. Mi hermano, my brother works there too. Mi hermano también trabaja ahí, le dice. Oh, that's interesting. What does he do? Okay, le dice, oh, qué interesante. ¿Y qué hace él? Le dice, well, actually, he is the manager, okay? So, por eso es que se dan ahí ellas como, oops, okay? Porque el, el, el jefe. El jefe es el que, del que están hablando, okay? So, los dos hermanos ahí se dieron cuenta, okay? So, uh, questions about this conversation. If you see, this is... Simple present, ok, seguimos viendo el presente simple, ok, con uh, WH questions, where, how, ok, what, and then the auxiliaries does in this case, right, for a third person, he or she, or it. So, uh, we will do a couple of practice only, ok, so just to make sure that we are able to, um, uh, use the correct pronunciation, okay? Let's see, let's see, let's see, let's see, let's see, let's see. 
Um, yeah, Renberto Alejandro. Okay, so you will be Angela. And let's see, Walter Wilfredo, you will be Rachel. Okay, so go ahead, uh, Walter. Where does your brother work? You are on mute, uh, Renberto. In I hotel. Oh, really? My brother works in a hotel, hotel too. He's a front dex agent. You do? You like it? Not very much. He doesn't like the manager. That's too bad. What? What hotel does he work for? The plaza. That's funny. My brother works there too. Oh, that's inter interesting. What does he do? Actuality is the manager. Okay. Thank you, nice. So let's see one more time, okay? Dust, el auxiliar dust, okay? No me digan dos, okay? Dust, where does your brother work? In a hotel, okay? No así como que bien, como que va a decir José, así la J, no, sino que es como una H, pero no tan pronunciado, okay, in a hotel, okay, in a hotel. Uh, oh, really? My brother works in a hotel too. He is a front desk agent, okay, agent, agent, agent. How does he like it? How does he like it? Not very much. He doesn't like the manager. Manager, manager, that's too bad. What hotel does he work for? The plaza, that's funny. My brother works there too. Oh, that's interesting. Okay, L listen, interesting. Okay, a veces estas palabras que son así un poquito más larguitas, tendemos a leerlas como en español, right? Interesting, pero no, en este caso, interesting. Okay, interesting. Interesting. What does he do? Actually, actually, actually. Okay, actually, he is the manager. He's the manager. He's the manager. Okay, so let's see. Senia Patricia, you will be Rachel. Okay, and let's see. Uh, yeah, Senia Patricia, and let's see. Seneida, okay, you will be Angela. So go ahead, please. Where does your brother work? An hotel? Oh, really? My brother works in hotel. To his brother's engine. How does he like it? Not very much. He does like the the manager. That's too bad. What hotel does he work for? The plaza. The phone. My brother works there too. Oh, that's interesting. What does he do? Actually, he's the manager. Okay, okay. Thank you, Sydney and Seneda. Nice. Okay, so um, let's see, funny, okay, that's funny, okay, that's funny. Interesting, actually, interesting, actually, okay. A uh, hotel, 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 and let's see, agent, 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 okay. Let's see, the last couple will be, they will be, Xiomara, Xiomara Lopez, okay, you will be Rachel, and let's see, Carla, please be Angela, okay, so Xiomara and Carla, go ahead, please. 
Where does your brother work? In a hotel. Oh, really? My brother works in the hotel. Who? She's from this agent. How does he like it? No, very much. He doesn't like the manager. That's too bad. What hotel does he work for? Plaza. That's funny. My brother works there too. Oh, that's interesting. What, the, what does he do? Actually, he's the manager. Okay, nice. Perfect. Thank you. Much better. Okay, nice. Interesting. Okay, interesting. Interesting. Agent. Okay, uh, from this agent. Uh, from this, e this agent. Okay, nice. Perfect. So let's continue. Okay, let's continue with the next part that we have. Uh, let's see, we have a lesson objective. Uh, let's see, Sandra, Evelyn, could you please help us with the reading, okay? Help me with the reading this lesson objective, please. By the end of this class, you will learn to sound natural. When asking him present W A question. Okay, nice, Sandrita, nice. By the end of this class? You will learn to sound natural, sound, okay? Wow. To sound natural when asking simple uh, present WH questions, okay? Vamos a ver las WH questions. Ahí les traigo una listita de WH questions. Uh, probably we know some of them, but we will see if there is something new, okay? Look, WH questions, okay? Se llaman WH questions because they start with a WH. Most of them, no todas. Si fijan, ahí hay algunas que no. But normally, most of them, they are with a WH. Ok, empiezan con una WH. Por eso estas se llaman WH question. Y en algunos libros, ustedes las van a encontrar como information questions. Ok. WH questions or information questions, okay? So, and we are going to be able to use all of these WH questions uh, with the simple present. Acuérdense que siempre seguimos en el presente simple, right? So, in the simple present, we will be able to use all of these WH questions, okay? Let's see, uh, let's see, let's see, let's see, let's see who. Um, Jasmine Robles, okay, read the first one, this one, please. Who ask about person? Who is a, who is that woman? Okay, perfect, thank you. Nice, who, okay, this is a WH question, who? This is something that we are going to use for a person, okay, for a person. We have an example right there. Who is the woman? Okay, es como que usted va ahí de repente en la calle, usted ve a alguien y dice, ¿y quién es esa señora? ¿Y quién es ese niño? ¿Y quién es esa persona? Okay, así decimos en español, right? ¿Quién es ese que va ahí? No logro ver, ¿quién es ese que va pasando ahí? Okay, ¿quién es ese hombre? ¿Quién es esa mujer? ¿Quién es ese señor? ¿Quién es ese... Ancianito, lo que sea, right? Pero usted dice quién, pero se está refiriendo a una persona. Ok, so in English, if you have that question, it will be with who. Who is your boyfriend? Ok, quién es su novio? Who is your wife? Quién es su esposa? Who is your best friend? Quién es su mejor amigo? Ok, who it will be just for. A person, ok, cuando usted quiera preguntar y es sobre una persona, ok, who is that lady in red, ok, quién es esa que va ahí con una camisa roja, dice usted, who's that lady with a red blouse, ok, so who, nice, uh, let's see the next one, the next one, let's see uh, Samuel, Samuel David, this one. Well. Asking where, where? Uh -huh. uh, asking in or a wild place of posing. 
Ocean, ocean. Okay. Where do you where do you where do you live? Where are my books? Thank you, thank you, uh, Samuel. Nice. Where? Okay. This is where. Okay. Where is asking in or at what place or position? Okay. Asking in or at what place or position? We have two examples right there. Where do you live? Okay. Where are my books? Ok, where lo vamos a ocupar, esta sería a uh, dónde. Ok, usted dice dónde, dónde vivís, dónde están mis zapatos, dónde está mi libro, dónde está este, la escuela, dónde. Ok, acerca de positions, ok, lugares o posiciones de algún objeto. Usted dice, eh, dónde está el perro, where is the dog, ok. ¿Dónde está la iglesia? Where is the church? ¿Ok? ¿Dónde estás? Cuando usted le pregunta ahí al esposo, ¿dónde estás? ¿Ok? So, where are you? Where are you? ¿Ok? Where. Eso es para que usted quiera saber sobre un lugar o dónde está algo. ¿Ok? Where. Now we have Gwen, Sonia, Araceli. Let's see, Sonia, Araceli. This one, Gwen. When asking about time, occasion, moments. When can I see you? When did you last see hi? Thank you, Sonia. Nice. When? When it says that it's asking about time, occasion, or a moment. Okay. When I can see you? When I can see you? When did you last see him? Okay. When did you last see him? Okay. Este sería cuando. Okay. Cuando. Okay. Cuando usted pregunta. ¿Y cuándo vas a venir tú? ¿Y cuándo nos vemos? Le dice usted a sus amigos. Okay. Este. ¿Y cuándo vas a hacer la tarea? Le dice. Usted está preguntando cuándo. Right. So when I can see it. ¿Cuándo puedo verte? When did you last see him? ¿Cuándo lo viste por última vez a él? Okay. So that would, sorry, that would be when. Uh, let's see, let's see Abigail Villalta. This one. Why? Asking for a reason, explanation. Continue. Uh, why were you late? Why was he late? Okay, thank you. Nice. Perfect. This is why. Okay, why? Ask him for a reason or an explanation. Este es lo que la mamá le dice. ¿Y por qué venís tarde al niño? Right? So, está esperando una explicación, una razón, un motivo por el cual llega tarde. Okay, why were you late? ¿Por qué llegaste tarde? Why was he late? ¿Por qué? Él vino tarde o por qué él llegó tarde, ok? So, why it's when you want to uh, request a reason, ok? En inglés, siempre que yo, voy a, que yo le pregunto con el why, usted normalmente me va a responder con el because, ok? Why, yo le digo a ustedes, why you are learning English? ¿Por qué están aprendiendo inglés? Ok, why... You are learning English. Y viene usted y me va a decir, ah, because I like the language, because I need it for my job, because I would like to travel in the future. So ahí me dice usted el por qué, right? So why? So why it's for asking for reasons, okay? When you want to like an explanation of something, okay? Uh, let's see. Uh, the next one, uh, let's see. Help us, please. Uh, let's see, let's see, let's see. Uh, Wendy, Beatriz, one more time, please. This one, what? Uh, what? What asking for a specific things, object. For example, mm -hmm. what is the matter? What time is it? Okay, thank you. Perfect. What? 
And this one, it says that we are asking for a specific thing or an object, okay? What's the matter, okay? What time is it, okay? Es como que, right? Es que, que uh, yo le digo a usted, what's up, okay? La común expression, right? Que on this, right? Que hay, que como estas, right? What's up, okay? So, uh, what are you doing? Que estas haciendo? What are you doing? Okay, what are you doing? Yo le digo a usted, what's going on? What's going on? What's going on? It's como, que hay? Que como va la cosa? Que hay? Como está la jugada, right? What's going on? Uh, what's the matter? ¿Cuál es el problema, right? What's the matter? What time is it? ¿Qué hora es, right? What? Okay, este es uno de los más comunes, el what. We use it a lot. Okay, uh, let's see. Uh, let's see, let's see, let's see. Vamos a ver a quienes no le hemos preguntado. Uh, Jennifer Lemos, no sé si está disponible ahí. Jennifer Lemos. Thank you, Jennifer. Okay, so, this one, how? Okay, how? Asking for a way, manner, manner for. How does it work? How do you go to school? Okay, perfect. Thank you. Nice, Jennifer. How? Okay, how? This one says that it's asking for a way, a manner, or a form. Okay, está preguntando sobre alguna forma, alguna manera, o alguna opción. Okay, how does it work? Okay. How does it work? Por ejemplo, usted compra, no sé, una máquina, X, lo que sea, algo. Y alguien le dice, ¿cómo funciona? ¿Ok? ¿Cómo funciona? How does it work? ¿Ok? ¿Cómo es? How does it like? ¿Cómo es? Right? So, este sería como un cómo. How do you go to school? ¿Cómo te vas tú para la escuela? How do you go to school? ¿Cómo te vas para la escuela? ¿Ok? Uh, how are you? Lo más común, right? How are you? ¿Cómo estás? Okay. How is uh, your day going? Usted va a escuchar mucho eso en inglés. How is your day going? ¿Cómo va tu día? Okay. How does your day going? ¿Cómo va tu día? Okay. How do you feel? How do you feel? Si yo le pregunto a alguien, how do you feel? Le estoy preguntando, ¿cómo? Eh, ¿Cómo te sientes? ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Ok? So, how? Uh, let's see, Sofía. Sofía, now please, uh, this one. Wish, wish, Sofía. Ok, wish. wish. Asking Sorry. about choice. Ok, asking about choice. For example, example uh, which... It's better exercise, swimming, or tennis. Okay. Which of the applicants has good at the job? Thank you, thank you. Okay, so okay. it says which, okay, which. Asking about choices, okay? So este lo ocupamos bastante en español, okay? Asking about choices, okay, which which is better, exercise, swimming, or tennis? Okay. Which of the applicants has the has got the job? Okay. So which? Okay. Este yo le digo a usted en español. ¿Cuál es tu color favorito? Le digo yo en español. Which one is your favorite color? So which one is when you have options? Okay. Asking about choice. Ok, cuando usted tiene diferentes opciones, usted puede escoger entre varias opciones. Entonces ahí usted va a ocupar el which. Ok, which is your favorite color? Ok, cuál es su color favorito? Ok, yo le pregunto a usted, uh, which is, which is uh, better? Uh, do exercise or swimming in the pool? Ok, cuál es mejor? Hacer ejercicio o nadar en la piscina? Okay, which of the applicants? ¿Quién de los que aplicaron obtuvo el trabajo? Okay, de los que estaban aplicando algún trabajo, alguna posición, right? Which, okay, which one do you prefer? Okay, the, which one do you prefer? Mexican food 
or Salvadorian food. So you have two options and you can choose between the options, okay? And these ones are the ones that we are going to use, which, okay? Let's continue. Now the other Sofia, we have two Sofias right here. So Sofia, I don't see your last name. Sorry, que no, se, no le veo el last name ahí. So no problem, how many? How many? Asking about quality used with contable nouns. How many people were there? Thank you, nice. Okay, how many? Okay, this one is about quantity. Okay, asking about quantity used with countable nouns, okay? Used with countable nouns, okay? Está preguntando sobre cantidad, okay? El how many es para cosas que yo puedo contar. How many students are in the class? Okay, cuántos estudiantes hay en la clase, okay, cuántos, how many, okay, es para usarlo con eh, nombres contables, usted me dice en español, mire, cuántas clases hacen falta, mire, eh, cuántos días vamos a descansar, mire, eh, cuántas tareas ha dejado, mire, cuántas horas de clase son, todo lo que usted puede contar va a ser how many, ¿Ok? ¿Cuántas mesas tengo en mi casa? ¿Cuántas ventanas hay en mi cuarto? ¿Cuántos pares de zapatos tengo? ¿Ok? Todo lo que usted puede contar, that would be how many. ¿Ok? How many students are there in the class? ¿Ok? How many people was in the party? ¿Cuántas personas estuvieron en la fiesta? How many uh, dogs do we have at home? ¿Ok? How many Cosas que usted puede contar cuando usted quiere saber cuánto hay de algo, ¿ok? Usted quiere saber, este, no sé, cuántos días vamos a tener vacaciones, ¿ok? How many dates we will be on holidays or we will be on vacations, ¿ok? How many, ¿ok? Now we have the last one, ¿ok? Let's see, the last one is for... Uh, let's see, Ta Tatiana Lopez, how often? How often asking about frequency? Frequency. Uh, how frequency? How often do you go this, this swimming? Swimming, okay. Thank you, Tati. So, mm -hmm. how often? So, ustedes van a escuchar algunos que dicen how often, okay? American English, you know, US, how often, okay? Los British, usted puede escuchar que alguien dice how often, okay? Both are correct. Si usted quiere decir how often, o usted quiere decir how often, both are correct, okay? Uno es British, la pronunciación, y el otro sería American, pero el inglés que nosotros normalmente aprendemos es American. That's why I say how often. Okay, how often. Asking about frequency, about. Esta palabra about, about, sobre. As, está preguntando sobre frecuencia, frequency, frequency. Asking about frequency. How often do you go swimming? How often do you go swimming? Esto sería con qué frecuencia. Este how often lo voy a ocupar para cosas que yo no puedo contar. Si yo lo puedo contar, voy a usar how many. Okay? But in this case, how often would be for teams that I'm not able to count. Okay? So, la respuesta normalmente va a ser un adverb of frequency. ¿Se acuerdan de los adverbios de frecuencia? Creo que lo vieron allá en el módulo 1, right? Always, sometimes, never, usually, hardly ever. Creo yo que sí, yo por ahí he dado el módulo 1 y yo he visto eso ahí, ¿ok? Si no lo vieron, eh, se los puedo buscar más adelante en una clase para que lo vean, pero este es how often. Como que yo le diga, mire, how often do you study English, ¿ok? Yo no le voy a decir, ahora, si yo quiero que me diga cuántas horas usted estudia, entonces ahí sí, le voy a decir how many hours 
do you study English? Ok, si yo le quiero preguntar cuántas horas usted estudia, pero si yo no quiero que me diga las horas, sino que con qué frecuencia yo le puedo preguntar, how often do you study English? ¿Con qué frecuencia usted estudia inglés? Y usted me va a decir, well, sometimes I study every day. Ok, or I always study uh, one hour at night. O sea, yo siempre estudio o I hardly ever usually study in the afternoon. So how, of, how often va a ser para cosas que usted pregunta con qué frecuencia. Ok, how often do you... Go to the park. ¿Con qué frecuencia usted va al parque? Usted me dice, ah, yo voy allá una vez al mes, ¿ok? Sometimes, so I hardly ever go to the park. So casi yo no voy, me va a decir usted, o oh, depende, right? So lo que le estén preguntando. Pero how often that would be con qué frecuencia, ¿ok? Con qué frecuencia usted hace algo, ¿ok? So... Questions about these WH questions that we have. ¿Alguna duda que haya quedado con estas WH questions? ¿Ya las conocían todas o hay alguna que sea nueva? ¿Alguna duda de en qué momento voy a usar cuál? Ok. Nice. Um, let's see. Right now, we don't have too much time, okay? Please try to do one question, okay? Simple present question with each of the WH questions. Mañana vamos a empezar la clase leyendo sus WH questions. Escriba una de cada una, una con who, una con where, when, no los que están ahí, otra, okay? Ese es el ejemplo, usted va a escribir otra. No lo hacemos ahorita por cuestión de tiempo, vamos a avanzar. Y este, vamos a seguir eh, mañana. So tomorrow we can, we, can, um, we can start with the WH questions. Uh, Lisette Esmeralda, I don't know if you have a question. Sí, o sea que la mayoría de esas palabras prácticamente las vamos a utilizar como que estamos haciendo una pregunta. Yes, all of them are questions. Se llaman WH questions, se llaman question. así. Porque pues, empiezan con doble H, uh -huh. ¿ok? Pero son todas para que usted haga preguntas. Así como en español, usted pregunta, mira, ¿y cuántas uh -huh. horas vas a trabajar? Mira, ¿y qué estás haciendo? Mira, ¿y cuál te gusta más? Mira, ¿y quién es él? Mira, ¿y de, de dónde venís? ¿Y para dónde vas? ¿Y quién es esa? Todas esas preguntas, como que uno es detective, ¿right? Uh -huh. So, the same <laughs> okay. story, right? Okay. The same story en inglés, ¿ok? Yo puedo preguntarle okay. quién, cómo, cuándo, dónde, por qué, para qué, cómo, ¿ok? Ok, so, ok, nice. thank you. Perfect, thank so, you. ahí si les queda tiempecito, please, escríbanme una WH question, no les pido más, solo una, ¿ok? De cada una, pero no los ejemplos que están ahí, otro, right? So, y mañana vamos a iniciar con eso la clase, ¿ok? Con las WH questions, que ustedes van a escribir. So, let's do the last exercise, ok? Look, we have the simple present with the WH questions, ok? Aquí hay más ejemplos de las WH questions, ok? Look, where do you work? In a hospital, donde trabaja, right? In a hospital, uh, what do you do? Ok, usted a qué se dedica? Usted qué hace? ¿Qué es? I'm a doctor. So, soy un médico, right? Um, How do you like it? Okay, how do you like it? Okay, ¿qué tanto te gusta? ¿Qué tanto te gusta lo que tú haces? I really like it. I really like it. Okay, then we have, where does he work? Okay, podemos usar las WH questions no solo para preguntarle a un solo sujeto, like you, 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 you. Yo le puedo preguntar para un he, para un she. Ok, usted le quiere preguntar, eh, no dónde trabajas tú, sino que dónde trabaja tu hermano. Ok, en español usted, así es, usted le dice a mí, al amigo, y dónde trabaja tu esposo, y dónde trabaja, eh, o que, do, a cuál escuela va, a cuál universidad va. So, así, right, nosotros preguntamos, so the same in this case in English, where does he work? Ok, dónde él trabaja. Where does he study? Donde él estudia? 
Ok, so in a hotel, ok, ahí trabaja él. Where does he do? ¿Qué hace él? Where does she do? Ok, usted quiere preguntar, mira, ¿y los vecinos qué hacen? ¿Qué harán los vecinos? Ok, what does they do? Ok, what do they do en este caso, right? Allí sería el auxiliar do porque sería para ellos. What do they do? ¿Qué hacen ellos, right? What do they do? Y si es para un he o un she, what does he or she do? ¿Qué hace él? ¿Qué hace ella? Ok, he is a manager. Uh, how does he like it? It's ok. Uh, where do they work? Miren, where... Uh, where do they work? ¿Dónde trabajan ellos? In a restaurant. What do they do? Okay, what do they do? ¿Qué hacen? ¿De qué, ¿Qué harán? Oh, they are waiters. Son meseros. How do they like it? ¿Será que les gusta el trabajo? They hate it. Okay, lo odian. They hate it. Okay, so they hate it. So let's try to do this activity that we have right here, exercise eight. It says complete, complete this conversation, then practice uh, with a partner, okay? So hay que completar esta pequeña conversación with uh, the correct WH questions or the auxiliaries, okay? So let's see, we have, yeah, we have six minutes, okay? So let's start, ok, vamos a ir haciéndolo de una vez para que nos dé el tiempo. So hay que completar esa conversación eh, con las palabras que hacen falta. Puede ser where, how, what, and the auxiliaries, right? El auxiliar do or does. Siempre fíjese en el sujeto. Si es un he o un she, voy a usar does. Si es un we, I, You un day, voy a usar el do, ok, eso ya lo tenemos bien claro, cuando uso el do y cuando uso el does, ok, y si es positivo, right, si es negative, don't or doesn't, ok, eso ya lo vimos y eso ya lo tenemos que tener bien claro cuando voy a usar esos auxiliares y con cuáles sujetos, ok, so, uh, let's start, ok, let's see, Cindy Marilu. Uh, number one, letter A. This is the example. Okay. Uh, what does your sister do? Okay, it my says... My sister... Mm -hmm. Go okay. ahead, continue, go ahead. My, my sister, she's a nurse. Thank you, nice. What does your sister do? Le está preguntando qué hace tu hermana. Okay, le dice, ah, mi hermana... Ella es una enfermera, ¿ok? She is a nurse, ¿ok? Nice. Uh, let's see, Janet del Rosario. Janet del Rosario. The next one, letter eight. How does she like it? Perfect. Continue with the answer. It's difficult, but she loves it. Perfect. Thank you. How does... She like it, ok, le están preguntando y será que le gusta a tu hermana eso de ser enfermera mm. y él le dice la, la respuesta, right, it is difficult but she love it, ok, so no es fácil, es difícil pero a ella le encanta ese trabajo, so that's the correct answer, nice, uh, let's see, number two, number two, Abigail Villalta, number two, letter eight, Okay, okay, nice. It says, what does your brother do? Okay, what does your brother do? Okay, que hace tu hermano, right? What does uh, your brother do? Nice. Okay, can be right where does your brother work? Podría ser, right? Donde trabaja? También, okay. 
Y sí, sería where, porque then it says at the airport. Ok, está dando la respuesta de un lugar. Y he is a pilot. Ok, so where, where does your brother work? That would be right. Where does your brother work? Donde trabaja tu hermano. Ok, at the airport he is a pilot. Ok, what is a pilot? Do you piloto. know what? Ok, piloto. un piloto, right? Él trabaja en el aeropuerto, es un piloto. Nice. Uh, continue with the next one. Senia Patricia. Letter 8. This one. Oh, sería eh, oh, who does your brother? Mm -hmm. Okay, it says oh, how how does he like it? Okay, oh. le pregunta y será que le gusta ese trabajo? Es un piloto, right? Oh, how does uh, he like it? Okay, how, how does he like it? Será que le gusta y viene él y le dice, mm, he doesn't really like it. No mucho le gusta, okay? Imagínese piloto y no mucho le gusta. He doesn't really like it, okay? Nice. Uh, the next one, number three. Uh, Carla, go ahead with number three, please. Okay. Uh -huh. How often do your parents like their jobs? No. Mm -hmm. How? Okay. How do your parents like? Like their jobs. Their jobs. Okay. Perfect. How do your parents like their jobs? And the answer, Carla? Sorry, teacher. Oh, I guess they like them. Perfect. Oh, I guess they like it, ¿ok? Ahí le está preguntando qué tanto le gustará a tus padres su trabajo. Yo creo que le gusta, dice. I guess they like it, ¿ok? Creo que les gusta, ¿ok? Uh, the next one. Let's see, let's see. Uh, vamos a ver, Sandra, Evelyn, one more time. Letter A, right here. I don't remember where work okay in office uh -huh. in the city perfect thank you nice sandra okay i don't remember where do they work okay where do they work yo no me acuerdo donde ellos trabajan les ah in an office in the city ahí trabajan ryan in an office in the en city okay Nice. And the last one, tenemos un minuto para la última, and that will be four, 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 four. ¿Quién? ¿Quién es el afortunado para esta última? Los niños se me escabulleron de aquí, ya no los veo. Remberto Alejandro, ¿está por ahí? Remember? The last one. Creo que no. Ok, so let's see, let's see. Vamos a ver a quién ya no le hemos preguntado. Wendy Beatriz, Wendy Beatriz, number four. Ok, what do you do? I am a student. Perfect. What do you do? What do you do? I'm a student. Ok, what do you do? I'm a student. And the last one, Sonia Araceli. I see. Mm -hmm. I see. Okay, how 
How, how, how do, do you, you like? Okay, how do you like? Okay, how do you like? Okay, how do you like your classes? Okay, so ahí le está preguntando, ¿y cómo van tus clases? Okay, ¿te gustan tus clases? Y él le responde, they are good. I like them a lot. Okay, they are good. I like them a lot, okay? So um, basically that is the presentation that we have for today. So tomorrow, please uh, be ready with the WH questions, okay? Ahí va a crear usted unas WH questions. Este, con eso vamos a empezar, no se les vaya a olvidar crear esas WH questions para que eh, practique, ok, cómo y cuándo se deben usar. So, thank you so much for joining. Los dejo porque ya voy para la otra clase igual. So, I hope to see you tomorrow, ok. So, thank you for being on time and I hope to bye. see you tomorrow. Take okay. care. Bye, bye, bye. 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 B